Um, we had talked about this throughout my presentation, but I just want to make this comment that cover crops will make fertilizer more efficient. Voilà, ça c'était un des points euh, sur lesquels je vais demander de, de, de travailler avec vous, c'est les données récentes qui sont sorties sur le fait que les couverts végétaux vont rendre la, la fertilisation plus efficiente. But it is a process, and as we talked about before, it's not instant. It takes time, and it depends on your situation. It may take one year or 20 years, but somewhere in between there, you can start to benefit this aspect. Et que euh, ça va pas répondre partout pareil, mais dans une fenêtre rapide d'une réponse en un an et une fenêtre hyper lente d'une réponse en 20 ans, quelque part au milieu de cette période, vous allez voir qu'il se passe quelque chose maintenant avec le fait que vous ayez découvert ça pas du tout, c'est plus du tout la même façon d'envisager ou de piloter la fertilisation. If you have very good fields, very good fertility now, it's very quickly to bring the biology voilà. to maximize the biology. Sur les bonnes terres, la réponse va être rapide et l'activité biologique va faire que vous verrez très rapidement une différence. But if you have fields that are bad, it's going to take a long time to get to this unless you can bring in compost, manure, or fertilizer to get the fertility up, then the biology can perform it, uh, its best. Et sur les mauvaises terres, vous pourrez attendre très longtemps, euh, sauf si vraiment vous mettez le paquet avec la fertile, le compost, le fumier, euh, pour vraiment essayer de rattraper voilà, le temps perdu et de les reconstruire. One of the things that we are doing is some very, very complex studies to try to better understand how to make fertilizer more efficient with cover crops. Et maintenant, euh, en partenariat avec euh, des thésards de différentes universités, ils font vraiment des euh, relevés euh, très, très poussés de ce qui se passe euh, à tous les étages de la fertilité du sol. My farm was a part of a project where we tested the soil two meters deep. Every 10 centimeters, we check the analysis. Ouais. Donc avec cet instrument-là, ils font des, des carottages euh, sur deux mètres et ils relèvent la carotte et ensuite, chaque 10 cm de la carotte de prélèvement, ils vont regarder à ce qui se passe au niveau de la fertilité dans chacune des couches. Donc, euh so we had no cover crop versus four different mixes of cover crops. Et donc dans l'analyse, il y a un témoin avec pas de couvert et... Euh, quatre autres bandes d'essai avec quatre mélanges de couverts et tout ça c'est comparé. Then we test a high rate of nitrogen and a low rate of nitrogen. Et sur ça, ils testent euh, une dose forte et une dose faible de fertilisation azotée. Sur we chaque did this ça fait 10, ouais. Three times a year the measurement of the soil. Et ensuite ils vont dans les parcelles faire plusieurs essais sur chacune des dix modalités trois fois par an. So obviously you need a good computer program to sort all the data. So all we're trying to do is follow the nutrients, to follow the nitrogen, for example, to see how it changes from the cash crop and the cover crop so we can better manage our fertility in the future. Et en fait, ce qu'ils suivent, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'azote euh, dans les différents euh, segments. This project just finished, so I probably, we probably won't have the data for another couple months yet. Donc ce projet vient juste de se finir et ils sont en train de compiler voilà, toutes les données. D'ici deux, trois mois, euh, tout devrait être euh, sorti. But this is a good project for the scientists to do to help us understand how we can manage the fertilizer in cover crops. Et donc ça c'est une bonne approche scientifique pour essayer de comprendre comment piloter la fertile dans le contexte des couverts végétaux. It's equal. One third sand, one third silt, one third clay. Il est un tiers, un tiers, un tiers sable, limon, argile. It's a good soil. Not the best, not the best. C'est pas un but super good. sol, mais c'est pas yeah. mal. Yeah, it's it's very good. On pourra avoir accès à ces résultats. 
Uh, he's asking if at some point he can give us the reference of the, the group who's going to publish those results so that he can be on the lookout for the, the paper that's going to come out. Or Yeah, University of Maryland, um, Dr. Ray Weil, W-E-I-L, is uh, his name. Université du Maryland, Dr. Raymond Weil, yes. donc c'est W-E-I-L. He's a soil, soil scientist and... Um, uh, yeah, I'm not sure when, because I keep asking, I want the data, I want the data, I want the data. Wait, wait, wait. Keep saying, I want to be sure. And so, you know, I haven't seen it yet. It's not yet released because you have to tabulate it, make the statistics. But it will be released until the end of the year. I do have some, I have some preliminary uh, data. I don't have anything here. Maybe we could think about that afterwards. I could bring, I could, after lunch. Euh, il I'll, avait I'll des, des, des données préliminaires et c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire cet après-midi quand on reviendra, quand il aura fini la partie I'll théorique, voilà, à faire des petits focus sur différentes choses et éventuellement cela, mm -hmm. si ça plaît yeah. au reste du groupe. Oui, mais c'est très intéressant. Je suis excité de voir ce que nous pouvons apprendre. J'espère que ce n'est pas trop confusant. Et voilà, il est tard de connaître <laughs> les résultats et puis il espère que ce sera vraiment quelque chose qu'on peut comprendre, appréhender et utiliser, qui aura une valeur logique après. Et puis il espère que ce sera vraiment quelque chose qu'on peut comprendre, appréhender et utiliser, qui aura une logique sous-jacente qu'on peut... Okay, uh, a new topic here is the use of manure. Uh, and how do you manage manure when you use cover crops and no-till? Un sujet important, c'est justement le fumier et comment est-ce qu'on utilise le fumier qu'on le manage dans le contexte des semis directs sous couvert. The, the goal, the ideal way, is to spread the compost or manure onto a living, growing cover crop. Et l'idée, c'est de distribuer le compost ou le fumier sur un couvert végétal qui est vivant et en train de pousser. But we cannot spread it too thick or we'll smother or kill the cover crop. Mais on peut pas l'épandre trop épais sinon on va étouffer le couvert végétal en dessous. The nice thing about using this concept on living cover crops is all the, the nutrients that are available can be used immediately by the cover crop. Et ce qui est bien dans ce concept c'est que tous les nutriments qui sont disponibles dans le fumier et le compost peuvent être utilisés immédiatement par la, le couvert végétal pour se construire sa structure. So I understand there's times when you harvest a field and you're, you need to spread the manure in the field immediately um, and that is, that is um, you know, necessary to do but I prefer if you could plant the cover crop first and then put the manure on later after the cover crop comes up. Il comprend que de temps en temps, c'est une nécessité de dépendre tout de suite après euh, les moissons, par exemple. Mais lui, vraiment, il vous encourage à retarder et à attendre que le couvert soit né et sorti pour faire votre épandage. This next video shows spreading um, a pig manure on very small cover crop in the spring. Et là, il va vous montrer une vidéo où euh, on épand du fumier de porc. Euh, dans un petit couvert végétal au printemps. Lise y étudie, ouais, pardon. So notice it's not very thick, it's thin. Voilà, et là, vous voyez, le lisier est épandu, c'est fin, c'est you know, pas épais. Even though the cover crop is small, it will begin to take up the nitrate, nitrogen immediately. Même si le couvert végétal est petit, il va tout de suite capter l'azote. And this is another method, but this is preferred to put it on a bigger cover crop, if, if, if possible. Si vous pouvez, c'est même encore mieux de le mettre sur un couvert qui est encore mieux établi. Donc ça, c'est un autre exemple. Depending on your situation, you, know, you could put more on at this stage. Comme le couvert est plus développé, on peut épandre euh, plus, de façon plus volumineuse et plus épaisse. So I just wanted to show you another picture of sometimes I plant into green. This is not typical at my place, but it happened the last two years. We were very wet in May, very wet. We could not plant. Les deux dernières années, ils ont un mois de mai super humide et ils pouvaient pas euh, semer. But that's okay. We have our cover crops. They keep growing. And that's good. Mais euh, ça ne les inquiétait pas parce qu'ils avaient leurs couverts végétaux qui continuaient à pousser. So, 
but one of the problems we have is the the pollen when the pollen is shedding see the 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 John Deere tractor is now yellow et le problème c'est que c'était tellement tardif hein, pour les couverts c'est que il euh, y avait tellement de pollen vous voyez l'arrière du tracteur il est complètement couvert de pollen so et we had right? the radiator clog up ça bouchait les grilles des radiateurs So now, <laughs> so now we try to roll, it, if it's at this stage, it only lasts for one week, but if we have to roll at that time, we go early in the morning when the dew is still on, is one idea. Et du coup, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont très tôt le matin quand il y a encore de la rosée, pour pas avoir ce problème avec le pollen. Or if you have a light rain, little rain, if. Ou s'il y a une petite pluie, d'y aller tout de suite après pour rouler quand c'est en condition Or if you don't have those options, Every half hour you stop, blow it out. Sinon, toutes les demi-heures, il faut s'arrêter et avec un compresseur, décaniller le pollen qui bouge complètement les grilles. So it's just one of the challenges that you have to face. Voilà, c'est les petits challenges de la vie avec les couvertures. Here's a picture of rolling and planting. This is latest technology here. Voilà, et donc ça, c'est un semoir avec rouleau intégré. Vraiment, quelque chose qui vient de sortir là-bas. But put, I'll show you, I will show you a close-up, the next picture. There is, um, this idea is becoming popular uh, for the hardcore cover crop farmers. This is a friend of mine who lives about 30, uh, no, it'll be about 70 kilometers from me. He um, has typically is wet in the spring. C'est chez un de ses amis qui est à peu près 70 km de chez lui où il y a des printemps plutôt humides et pluvieux. So he uses the cover crop to dry the soil. Et lui, euh, c'est très intéressant pour lui d'avoir les couverts végétaux pour sécher un peu le sol et le préparer pour la culture. So he's a dairy farmer, so he has plenty of nutrients, plenty of manure. His fields are good high fertility. Et il a des sols très très fertiles parce que c'est un producteur laitier, donc il a beaucoup de, de fumier à rajouter, il a des sols bien nourris. So he plants his cover crop very light, very thin. Et du coup, il, a, il met ses couverts végétaux plus à densité moindre. Because he doesn't want it to fall down. Sinon, il y a de la verse et ça rend les choses compliquées. I think he's 25-30 kilograms per hectare. Ouais. Of rye, cereal rye. Il met 25 ou 30 kilos de seigle par hectare, ce qui so, est léger. Yeah. So he's he's not necessarily going for weed control, although you can see that's a good cover crop. He will put a herbicide on, but you can see how nice of a job that does. Lui, il n'est pas en bio, donc euh, il force pas sur la densité parce qu'il n'a pas besoin de ça pour euh, voilà euh, couvrir les adventices, mais euh, il a vraiment une bonne technique et un Bon At that stage, not too much. It's, it's old enough, it's more mature enough. It won't come up too much, but he'll use a herbicide. I know he, he uses a little herbicide to finish it off. Normalement, à ce stade, ça se relève pas, euh, le seigle. Mais euh, lui, il n'est pas en bio, il utilisera une petite dose d'herbicide juste pour être sûr. So I wanted to mention before I change, but uh, th that mulch keeps the soil, then keeps the moisture there later on to make the to allow the corn to grow better in the summer. Et lui, il pilote vraiment l'humidité de ses sols avec ce couvert de seigle parce que ça va la sécher suffisamment pour le préparer pour la culture d'après et après il met le couvert dessus et justement là ça va garder l'humidité et la fraîcheur beaucoup plus longtemps pour la culture. So cover crops are important in moisture management either to get rid of moisture or to keep it. Et donc, se rappeler que les couverts végétaux, c'est vraiment un outil intéressant pour piloter l'humidité du sol et l'avoir juste pile poil comme on veut et la conserver comme on veut. There are some times when we have a dry spring and if it's very dry, no rain coming, we will go in and terminate early. We won't let it grow. Et justement, donc, il faut piloter le couvert végétal au printemps en fonction de l'humidité parce que si c'est un printemps plutôt sec, et bien justement, il va falloir terminer euh, et détruire le couvert plus tôt, sinon il va trop assécher le profil. Hein. So you, you start, every year you start for, for what the ideal is, but then you have to manage for reality. 
il faut prendre des décisions et piloter au jour le jour uh, pour que ça marche bien. And so here's a picture you can see close how that looks. Et donc là, vous allez pouvoir voir d'un petit peu plus près uh, comment ce semoir uh, rouleau uh, fonctionne. I wanted to mention another development with machinery, and that is creating, for, the, for some of the modern planters that use vacuum, they cannot plant the cover crop mixes. Um, they just weren't set up for it. <coughs> so there's a company started making seed discs to plant cover crop mixes. Donc là, il parle des semoirs pneumatiques avec lesquels c'est très difficile de planter des couverts végétaux et que du coup, il y a des, maintenant aux états unis des compagnies qui ont adapté des disques summer spécifiques pour pouvoir planter des mélanges de couverts euh, dans ces conditions où on utilise justement les, la technologie du vide. So this is an example that I'm passing around for John Deere vacuum planter. Donc ça, c'est pour un, un semoir pneumatique, vous dites Donc c'est avec un semoir pneumatique John Deere. You can plant mixes with a vacuum planter, which has never been able to be done before. Et là, maintenant, grâce à ce type de disque, on peut planter un mélange de couverts, alors qu'avant, ce n'était pas possible avec ce type de semoir. They're also making them for other popular brands as well. Et bon, alors ça, c'est conçu pour les semoirs John Deere, mais il y a de plus en plus d'équipementiers qui le font pour d'autres marques de semoirs. So this is a small company that sees the opportunity uh, to be able to serve the cover crop market. Et donc voilà, c'est un exemple comme quoi aux États-Unis, voilà, il y a des petites compagnies qui font un produit niche qui va réussir à remplir un besoin uh, pour uh, la communauté des, des, des semeurs uh, sous couvert. So it's exciting for me to see this kind of a development where now we have some, of, some more tools, some more options to be able to plant cover crops utilizing the machinery we have. Et lui, il se réjouit de ce foisonnement et de cette diversité. Maintenant, l'agriculteur a vraiment le choix de matériel. Il y a plein de choses disponibles. Ça donne de la souplesse, de la créativité dans le métier. On peut adapter à ses besoins. So I'll explain those plates that are being passed around, those seed discs. The smaller one is for smaller seeds that are in a mix, like a crimson clover, and your ryegrass. Rape, that thing, that, Donc, that type. Le petit, c'est pour des petites graines, genre colza, le, les trèfles incarnat. The larger one is for triticale, cereal rye, peas. Et le plus grand pour le triticale, les pois, le seigle. So that's vacuum. There's vacuum comes against that and it puts, it puts a little clump of seed in each of the cells. Et du coup, le, le vide met un petit paquet de graines dans chacune des cellules. Uh, et il va permettre de planter un petit mélange de, de graines. But some farmers, they have this big planter. They only use to plant corn or soybeans for 10, 15 days. I tell them, and they don't have a drill. You know what, you can use that planter to plant cover crops. Ah, hmm. oh, good idea. Ça permet à certains agriculteurs de planter des couverts avec leur semoir à maïs, même avec des technologies comme ça. Quoi. I have a planter with 15 inches apart, the, the rows are 15 That's inches, 30 centimeters. 30 centimeters. That's how I plant my soybeans. When I plant corn, I only use uh, the 70 centimeter setting. So that's why I said I have a state-of-the-art planter. I can do a lot. I can plant cover crops, corn, soybeans. When you sow your cover crops, mm -hmm. uh, it's very close together. Oh, then I, I use a drill as well. I, I use, you saw the drill, I, uh, the John Deere uh, for cover crops? Il a un semoir uh, John Deere pour semer très serré pour les couverts, oui. Oh, you don't use that technology then? Um, no. I do some, but other, mainly other farmers, it's for other farmers. I do a little bit. With the, with the vacuum... Uh, Yes, my planter is, is a Kinsey, so I use a little different. Il a un Kinsey pneumatique, donc yeah. il utilise ça un petit peu. So, so I do use both. I use mainly drill. 90% is drill, for me, personally.
This is another concept of we call interceding. In other words, planting cover crops into a cash crop. Et donc ça, c'est euh, un concept spécifique qui est de planter un couvert végétal au milieu d'une culture de vente. This is planting cover crops into corn that is, this, that is um, 40 centimeters high. Voilà, dans ce cas par particulier, un couvert végétal implanté dans un maïs qui fait à peu près 40 centimètres de haut. So it's past the time when the cover crop will be competitive to the corn. Et du coup, on a passé le point euh, où la, le couvert serait en, un facteur de compétition avec le maïs. Le maïs est bien lancé là. And what type of cover crop do you put then? We like crimson clover, annual ryegrass, and radish. Donc les radis chinois, le annual ryegrass, ça serait euh, le riz gras, vous direz, oui. Ouais. Et, um, clover, uh, radish, down. radish, yeah. and and also hairy vetch sometimes. We're playing, we're experimenting with some other Ils things too. And because you don't have any residues between your corn in that photo, at the time you put the cover crop, there's not a whole lot of residues between the rows, right? Not my field. <laughs> But you bring up a good point. Um, you're, you're alert. Good. <laughs> um, so, yeah. Um, this is the result that we like. This is my field. <laughs> um, now, because of the success of this concept, even the big machines now, they do this... They, at the same time, they put nitrogen on. Mm. Il dit maintenant, euh, ça marche tellement bien de le faire à cette époque, à ce stade-là, que il euh, y a de l'équipement qui est conçu pour, au même moment, aussi d'implanter de, de, le couvert au moment de la fertile localisée dans l'interrand. You can test this pro, you can test this concept by just taking seeds and scattering if you don't have a lot of residue. If there's You know. Si tu n'as pas beaucoup de euh, résidus de mulch dans l'interrand, tu peux le tester euh, en faisant un semi. Euh, But you have to have a good rain. You have to have a good rain to make that work. Et d'abord, il faut une bonne pluie par derrière pour que ça fonctionne dans ce cas-là, parce que c'est déposé en surface. And you probably don't have that here. That's why we like to get it in the ground. Et Put the seed in the ground. Et probablement qu'au mois de juin, euh, voilà, au moment où le maïs est à ce stade. Euh, on n'a pas forcément les pluies qu'il faut ici pour, le, pour que ça fonctionne à la volée. Hein. Some farmers have tested low tech. Use a motorcycle, an electric seeder. That's, that's, that is a true picture. They use that to seed. Et c'est pas un gag. Vraiment, c'est quelqu'un qui a fait ça. Ils voulaient essayer. Du coup, ils ont adapté un petit semoir. Hein. I think this might be good for you to try this in sunflowers here. Je pense que ça serait une bonne stratégie à faire avec le tournesol ici. Dans nos conditions. It's something to try. The same concept in sunflowers. This is a picture of outstanding success in New York State, north of me here, where they interceded and then they took the silage off and they beautiful growth. Voilà, ça c'est vraiment un très bel exemple au nord de chez lui, dans l'état de New York, de l'apparence d'un couvert qui avait été semé comme ça dans l'interrand quand le maïs était à 40. I think this is probably going to be more consistent further north, maybe up in Brittany, Normandy area. Que ça serait plus facile en France de faire ça en Normandie, en Bretagne, qu'ici. Because that's what, that's what we found, the further north, the better it seems to work. Et même chez eux, le plus au nord on le fait, le mieux ça marche. They're using it in Quebec and Ontario. Québec, Ontario, ça c'est, ça devient routine, hein, Québec et Ontario. But the nice thing about this, in the far north, the areas north, they just don't have time after the harvest. It's too late in the year. Ouais. So this is a good idea. Pour eux, c'est parfait d'avoir assuré l'implantation du couvert avant de, avant de moissonner le maïs. Sinon, c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Après, dans l'année, il ne rentre plus. Yeah, so I don't use this too much. I use it a little, but not too much in my farm, because I'm further south. These guys up here, they like it. For them, ooh, they like it. Lui, il est un peu trop au sud, ça vaut pas trop le coup. Bon, il le fait un peu. Dans le nord, les gens sont très, très contents. Ils ont vraiment de bons résultats. So there's a, there's a lot of farmers make their own machines to do this. And uh, this is an example here 
where uh, a wet spring uh, was very wet and some parts of the field was so wet the corn didn't grow good. So they came in later and they planted sorghum sudan grass in here. This is for silage to like give it a boost because once it dried out in those wet spots they could plant the sorghum sudan grass. So it was another idea to use the same machinery essentially to plant a forage. Et là, euh, ils ont planté, je ne sais pas comment on dit en français, sorghum sudan grass, ce serait du sorgho four, fourragé, vous dites, voilà. Du sorgho fourragé euh, qui, qui débarque comme ça et qui après va être euh, récolté en, en fourrage. Oh, here's my planter working. Uh, planting corn. Implantation de maïs. I use this example to say that. C'est la nuit. It's night. To say that if you can do this at night, you know you have a good planter. Quand on arrive à le faire la nuit, quasiment les yeux fermés, on sait qu'on a un bon semoir. <laughs> Now this example here, you see that it was very, very, very thin. Maybe only five pounds of triticale there. Là, c'était une densité très légère de triticale, peut-être juste 10 kilos hectares. And, and I did not roll it down. Et il a même pas roulé. Uh, but, yeah, but there you can see that, that planter um, working. Now, um, some specific things that make this planter really good is we have the op option of the row cleaners to, to clean the row but not to clean down to the soil, just to part, to separate the cover crop so we can put the seeds in good. Uh, il dit une des spécificités de son montage, c'est d'avoir uh, un chasse débris spécifique qui permet de uh, ouvrir uh, et écarter le, le mulch pour pouvoir vraiment uh, avoir accès à de bonnes conditions de semis. And um, it's very heavy duty. Um, instead of springs for the pressure, I have air. Donc c'est très euh, robuste et au lieu d'avoir des ressorts euh, pour la pression, c'est de l'air comprimé qui va euh, ajuster la pression. Heavy duty double discs. Double disc. Euh, to open the seed. Yeah, thicker. Les disques sont très euh, robustes et la plupart des gens euh, normalement utiliseraient des disques de 3 mm et lui il prend des disques de 3 mm et demi. Pour que justement il soit bien costaud. Also, you have to be prepared for problems, and actually, I was having trouble because I didn't roll the field. That uh, there was some hairy vetch in there, and it would catch on the planter. It would, you come to the end, it'd be a big ball of hairy vetch on the planter. Et comme il n'avait pas roulé son couvert, euh, il avait des soucis de bourrage euh, parce que c'était de la veste velue et que il avait beaucoup de, de bourrage à l'arrière. So I just put some rope, the et red rope across to put front. Attaché de la ficelle. Very euh, cheap fix. C'est pas cher, ça marchait bien. Here you can see how it works. Et là, the next day. Voilà. We just leaned it front and everything's good. I have automatic, not automatic, I can adjust from the tractor. They each have a little cylinder on. I can put them down, lift them up. Right. Lui, euh, il aime bien avoir son chasse débris qui est commandable de sa cabine. Il peut ajuster euh, la descente, la pression et tout comme il veut. Et pour lui, c'est vraiment très important. Il en parlait hier. Il pourrait même plus envisager de travailler sans cette possibilité de réglage directement de l'intérieur. Sometimes I change as I go through the field. Et même dans une même parcelle, de temps en temps, voilà, il regarde comment ça se passe et il, il, il ajuste euh, au fur et à mesure. Keeps me busy. Ça l'occupe. <laughs> <laughs> But uh, I like the challenge. Your speed for sewing? Oh, um, I try to go slow. Four, four mile per hour. Seven. Huit kilomètres heure, hein, ça ferait à peu près. Four miles per hour, quatre. Ah. À peine, à peine, sept kilomètres heure, ouais. Yeah, be careful not to go too fast in this. That's the ouais. problem sometimes. Faut prendre son temps pour la qualité. Now this is the back of my plant, the closing wheels. We like these type here to push the row close. 
Et donc tout à l'arrière, vous dites le disque fermeur, c'est ça mm -hmm. Disque de fermeture. But sometimes these can be a problem because the cover crop can wrap. Peuvent devenir problématiques parce que justement, voilà, le couvert peut s'enrouler autour. Et alors là, c'est la grosse galère pour s'arrêter tout le temps. And this is very frustrating. Très frustrant. So you have to take them off sometimes and clean it out and oh. Il faut démonter, nettoyer. Uh, they know the problem. Yeah. Well. Very well. Here's a solution. Et la solution, c'est ça. We call it a deflector. It has to be made just right to keep the cover crop out. Et donc un petit déflecteur qui va empêcher le bourrage. Uh, there's a company, there's several company make, there are several companies make these now. This is my favorite from Yetter. Et il y a pas mal de compagnies qui le font. Lui, son préféré, c'est ce qu'il a mis, c'est un Yetter. Ça se trouve en France, Yetter, je sais pas. So, again, you, you heard me say many times the challenges that I run into, but you try to fix them. Il y a toujours beaucoup de challenges et de petits problèmes, mais bon, il prend plaisir à les confronter et les régler. Have you tried the discs that are... The angle slot? Oh, I want to try. Not yet. Il aimerait beaucoup les essayer. Il les a pas encore essayé. Yesterday, where, 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 wherever we were. Uh, In Vic Obigor. Yeah, I see, I see a lot. I take pictures. Il I had the brochure. À l'exposition. Uh, no, I put them in my other day. LSD, il yeah. Il I talk to everybody. Take pictures. Il a pris beaucoup de photos. I think it's, I think it's the, I, I see. Why not in the United States? Because I didn't see it. Et il comprend pas pourquoi ça se trouve pas aux États-Unis. Do you, do you use? Il demande si toi tu les utilises. But he's very interested in it. He it's, doesn't it's, use it yet. It's the trend, right? Oui, oui. It, clearly, it's the trend. Il demande si c'est ça le, le, le vent en poupe ici en France. Oui, maintenant. Euh, euh, le fabricant, il y a un peu les chinois. Ça commence là. Mais il y en a en France, après il y en a en Australie, il y en a en Australie, il y en a en Canada. Sly, yeah, I saw that. Australia, Canada, yep, yep, here yep, in yep, France. Yep. Weaving, weaving. But the French uh, fabrication is not up to okay. really what they would like to see yet. But the concept is becoming popular. Mais le concept, uh, no, I, that's what I want to do. I want to try one. I don't, I can't think of an exact study for that. What I know is when you have a higher biological soil, you're going to be able to break down the negative effects of herbicides quicker. Not totally, yeah. but it's, it's better. That's why for me, I say a little herbicide goes a long way in this system. And um, I cannot prove it scientifically, mm -mm. but uh, just in the talking to the, my group, my people, we think that we're doing, and, and I'll put it this way, we're doing much less damage to the soil with a little herbicides than we would do with tillage. Mm -mm. So if I can put that as a comparison. Mm -mm. Donc c'est un petit peu, donc il n'a pas de, de données euh, à partager sur ça, mais vraiment dans son cercle de collègues avec lesquels il travaille sur tout ça, il pense que euh, plus la vie du sol est intense, plus euh, les chaînes de dégradation euh, des différents produits phyto qui sont utilisés sont vite euh, activées pour en faire des métabolites secondaires qui sont moins dommageable euh, à l'environnement, c'est qu'on fait beaucoup moins de dommages à la vie du sol et à la santé du sol en appliquant des toutes petites doses de phyto qui sont très très vite dégradées par la vie du sol que ce qu'on ferait comme dommage en faisant un gros travail du sol bien profond et qui va tout chambouler dans les strates et dans la vie du sol, minéraliser et tous les dommages. Now, another new topic here, and that is about the use of uh, insecticides on the seeds uh, and the reason I'm trying to avoid that is to save my beneficial insects. Et donc là c'est le sujet des euh, graines enrobées euh, d'insecticides et que lui euh, justement il n'aime pas ça parce qu'il veut préserver les insectes euh, 
les auxiliaires des cultures. For instance, if you if you have a slug and I have slugs. Il a des limaces. You guys have slugs? Vous avez des limaces? Yeah. <laughs> I know. Um, if the slug eats a little corn plant that has been treated with an insecticide on the seed, then my friendly carabid beetle eats the slug. The slug will still be alive and he will die. Il dit que si jamais avec les graines germées, si une limace vient manger la petite plante mais qu'il y a de l'insecticide, elle, elle sera encore vivante, mais le, le carabe, lui, il n'y sera plus. Not 100% yet. Pas 100%. I gotta go slow, remember? Go slow. Il y va doucement, comme avec nous. Là, c'est pas 100%, mais voilà. I'm getting more, more comfortable doing that. Il devient de plus en plus à l'aise avec ça. I've done it two years, everything's okay. I do it one more year, maybe I go 100%. Il l'a fait pendant deux ans, là, pour l'instant. Il n'a pas eu de problème. Il va peut-être le faire encore pendant un an. Et si, au bout d'un an, euh, il n'a toujours pas de problème, il va passer à 100%. I think it's important to say, again, this is on a mature, highly biologically active soil. Mais il veut dire que, euh, il veut insister sur le fait qu'il fait ça chez lui, où il a un sol bien développé, très actif, euh, de sa vie biologique. I've had entomologists visit my farm and they are amazed at all the beneficial insects they already see. Il a eu beaucoup de visites euh, par des entomologues qui viennent faire des, des captages et, et y a, ils sont vraiment très agréablement surpris de la diversité qu'il a chez lui. So I like to say, I earned the right to do this. Et du coup, il, il s'est gagné le, le badge de, de voilà le badge d'honneur maintenant de pouvoir commencer à travailler comme ça euh, et à faire ça. For me, it's corn and soybeans. I don't do anything in soybeans. That's for sure. Nothing in soybeans. <laughs> Nothing. No, no insecticides. No. Okay. No. Les insectes, euh, pas du. 100%. Le, le soja, soybean. il est déjà à 100% sans insecticides et le maïs, euh, il y passe. Euh... Yeah. Mm. Yeah. It would be much difficult with sunflower here because mm. they are very prone to slug ah. attack. Yeah. yeah, well, that's why that's why I'm not coming here telling you what to do because I don't understand everything. But maybe in five or ten years, maybe you can do it with sunflowers. I don't know. Peut-être dans 5 ou 10 ans, ça sera possible avec les tournesols aussi. Hein? I don't know. I'm not going to make a promise. But you don't grow sunflowers. I don't. Except for flowers. Cover crop. For, yeah. yeah, that's it. Les seuls tournesols qu'il utilise, c'est euh, en mélange de couverts végétaux. Voilà. Il nous racontait hier, il a des, des voisins qui font toc-toc. Est-ce que je peux venir faire un bouquet Parce qu'il n'y a pas de tournesol. Enfin, ils n'en mettent pas du tout en culture chez eux. C'est une fleur de fleuriste. Hein? <laughs>
I've done six years of research on this now total, and I've found some varieties that have very good yield, but we can harvest three weeks sooner. Et lui, après six ans de recherche, euh, voilà, pour ce qui est disponible dans son secteur, il a euh, réussi quand même à trouver des variétés qui ont de très bons rendements, mais qui lui font gagner trois semaines. Il peut les récolter trois semaines plus tôt. That makes my cover crop being able to grow three weeks longer in the prime season to grow. Et ça permet à son couvert végétal d'avoir un super bon départ de trois semaines en plus pendant que c'est encore euh, voilà les conditions. Euh, because you have a cover crop, you need to sow your corn later then. Um, that depends on your management of the cover crop. Recently, I am choosing to plant my corn later because I want the cover crop to grow bigger. Traditionally, you say you got to plant corn on April 15, April 20. You need to start. You need to start. You need to start. I'm like, no. I wait till May 10, May 20. Let my cover crop grow bigger. I use different varieties. It works for me. So. Normalement, euh, on planterait au 15 avril chez lui. Et lui, c'est vers le 20 mai parce qu'il veut vraiment maximiser la pousse de son couvert. Et ça fonctionne pour lui. Euh, Est-ce qu'il surdose la densité de semis Et je voulais savoir combien euh, la densité euh, ici Pour son maïs. Pour son maïs. When you uh, sow your corn into your cover crop, do you augment the density that you would normally if there was no cover crop? Uh, um, and if so, by how much? No. You don't expect losses, no. you don't expect problems. No, but that's density. experience and good equipment. Parce qu'il a de l'expérience et du bon matériel. I'll tell you a quick story on that. Une petite histoire rapide. We did research with the university on planting corn into cover crops. The university, they all had lower population. The farmers all had, the experienced farmers had normal population. They didn't know how to set the planter. Ouais, ils ont fait des, du travail en collaboration avec euh, une université. Et euh, en fait, les semis sous couvert de maïs, chez les agriculteurs euh, expérimentés, bah, ils avaient tous des super bonnes densités, une bonne levée et tout ça. Euh, et euh, ceux qui faisaient ça à l'école, euh, ils n'avaient pas euh, voilà, le recul et l'expérience pour bien régler leur équipement comme il fallait. Ils voyaient vraiment une grosse différence avec euh, même couvert, même variété. Mais quand j'ai commencé 20 ans ago, yes, I would increase sometimes 10%. Au départ, quand il a commencé il y a 20 ans, il surdosait de 10% yeah. pour être sûr qu'il ait une bonne densité au final. Ouais. Mais maintenant, il ne le fait plus. Et là, en moyenne, la densité a fait densité. Et then your average density now on this would be what? Uh, the, for corn? For corn. 32 000 seeds per acre. 32 000 graines par... Euh, donc ça fait 64 000 par hectare. Irrigation? No. No. And uh, the yield would be what? Um, On average, if one, your 180, area. 180, my farm, 185 bushel per acre. So. Alors, 185, 185 bushels par acre. Je vais me l'écrire. Well, it's, yeah, it's 5. 2. I have that. So ah, it's, oui, it's 113. Oui. 113. 113 Average. En moyenne. Average. Some years Et higher, some years lower. Good here. Yeah. 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 Very good. Yeah. With no irrigation. No. All right. sec, huh? <laughs> C'est bien. <laughs> so when I did my test over three years' time, very scientific, re replicated in the field. Et quand il a fait ses essais sur trois ans, avec des réplications et tout ça, donc ça c'est sa moyenne de trois ans. So you can see that the well, I just want to mention the short season corn were harvested three to four weeks sooner than the long season. Et donc euh, celui à maturité euh, rapide était euh, récolté trois à quatre semaines plus tôt que celui qui est sur la colonne de droite qui est euh, de maturité longue. So in this case, it's very competitive, very close 
to my normal yields. Et il n'y a pas énormément de différence entre euh, son rendement, saison courte et son rendement saison longue, mais il y a tous les avantages d'avoir son couvert en place beaucoup plus tôt. So that allows me then to plant my cover crop sooner, as you can see in this video. Il plante son, son couvert végétal plus tôt. That's my planter that I'm planting cover crops using seeding discs like I showed you this morning. Ça c'est son semoir avec les discs qu'il vous a montré ce matin. You can see it's dry there, but I plant a little deeper and um, I want to show you the next video of how it looks in a couple weeks. Donc là, euh, il faisait bon, le sol était chaud, il a planté un petit peu plus profondément que d'habitude, comme Ouid disait, à l'automne, souvent il le fait. Et là, il va vous montrer à quoi ça ressemble. So, here you can see how it looked three weeks later, and I think that's very beautiful. Trois semaines après, il a une très très belle levée, de beaux petits plants de, de couverts. This would be, this would still be before I would harvest. My long season corn. Ouais, et ça, euh, si il était resté sur une génétique à maturité longue, euh, il n'aurait même pas encore récolté à ce stade-là. Et là, son couvert, euh, non seulement c'est récolté, mais son couvert est déjà bien, bien levé à l'avance. So this is the advantage that I'm getting by planting a shorter season, shorter maturing variety of corn. Et donc voilà, on voit tous les avantages d'utiliser euh, des génétiques à cycle court. Radish triticale. Radish triticale and uh, a little bit of uh, crimson clover. Et un petit peu de, de trèfle. But that's a lot of it. Um, my total time of testing, six years I tested this concept. I tested about 15 different varieties that were short, short season. So you need to test the ones that are good. Mm. Et quand même, avant d'en arriver là, il a dû tester une quinzaine de variétés à cycle court hein, avant de trouver celles qui auraient des rendements euh, acceptables chez lui. Hein. So, pas... out of those 15, about three uh, made the cut and they're, that are good varieties for this concept. Et sur les 15 qu'il a testé, il en a trouvé trois euh, qui étaient pas mal dans son cas de figure. Lui. So, when I started to do this, the, the seed companies, they don't help me. Uh, for what I'm trying to do until I found a seed company that actually supports cover crops. So they are now helping to do this research because they see the value and they're starting to sell more of the shorter season variety. Il disait qu'au départ, quand il a commencé tout ça, les semenciers ne s'intéressaient pas tant que ça euh, à ces cas de figure où justement les personnes qui utilisent des couverts végétaux cherchent une génétique classique le cours pour implanter plus tôt, mais que maintenant il a trouvé euh, une compagnie en particulier avec laquelle il travaille qui s'intéresse à tout ça et essaye de répondre aux besoins de cette agroécologie qui, qui change dans ce sens-là. Je suppose qu'il fertilise au moment du semis et quelque chose. Il pouvait voir qu'il y a un petit tank de liquide et à quel fertilisateur vous utilisez, quel dose vous utilisez quand vous mettez votre. Well, as all my other answers are, it depends. <laughs> Il dit comme toutes ces réponses jusqu'à maintenant, c'est ça dépend du cas de figure. But I have the ability to put either a little bit of fertilizer or I sometimes I use biological stimulants. <laughs> Donc il utilise un petit peu de ferti ou parfois des biostimulants. So I can put it right in the row on the seed or besides the seed. Sur la ligne de semis ou juste à côté. So I can do Both nitrogen beside the seed or some fertility, but usually I just use biological stimulants in the row. Et là, maintenant, ce qu'il fait surtout, c'est d'utiliser des biostimulants dans le rang, sur le rang. When I plant cover crops, I don't use fertilizer. Quand il plante ses couverts végétaux, il n'utilise pas de fertilisation azotée. The, the, the typical planting time is April 15 to May 15. It's typical. De la fenêtre typique, c'est du 15 avril au 15 mai. I like to wait till May. Et lui, il préfère vraiment attendre May. Euh... I don't have a lot to plant. I want my cover crops to get bigger. Il préfère vraiment attendre et avoir le bénéfice d'un couvert végétal beaucoup plus développé. Actually, the, this past year, I didn't use anything because... See, okay, it's difficult, everything. Um, 
because of my high profile, a lot of people give me stuff to try. They want to try, 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 and sometimes they think, okay, yes, sometimes they say no. Parce qu'il est quand même assez relativement connu dans son domaine, euh, pas mal de personnes qui élaborent des biostimulants, des nouveaux produits, lui disent, allez, tiens, je te file ça, essaye-le, tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Et du coup, bah, parfois il dit oui, parfois il dit non, mais il a quand même pas mal de propositions. Euh. I'm not seeing much benefit in my soil, so now, this past year, nothing. Et après anything. avoir essayé vraiment quand même pas mal de choses, euh, son sol est tellement vivant, il l'a depuis tellement d'années que bon, pff, y a la, la valeur ajoutée, la valeur ajoutée est moindre, et du coup maintenant il se casse plus la tête. <rire> That doesn't mean I might try something sometime. I never shut the door. Mais euh, il n'a pas fermé la porte complètement sur, à l'idée de peut-être essayer quelque chose. A lot of the biological stimulants, I think, work, but they work better in a dead soil or soil that's not as healthy. Et que la plupart des biostimulants fonctionnent, mais leur valeur ajoutée est sur des sols euh, peu morts ou peu vivants. Et là, vraiment, on voit une différence, mais un sol comme le sien, on ne voit pas trop de différence. So, I continue to have relationship and know people who do the biological stimulants, but I'm not too crazy about it. I don't think I need too much. Et donc, il continue à être en dialogue et dans l'ouverture avec les personnes qui sont dans ce domaine-là, mais lui, il n'en ne retire pas de, davantage. So, let's go on in the calendar. This is April, excuse me, um, October 2nd. Ça, c'est le 2 octobre. This is how it looks six weeks later, seven, uh, five weeks later, November 11th. Cinq semaines plus tard, 11 novembre, ça y est, le couvert. Uh... For many farmers, this is the date they harvest corn. Et pour tous ses voisins, c'est à la plupart du temps, c'est là qu'ils récoltent leur maïs. So this is what I mean by having the fields green going into the winter. Et c'est à ça qu'il faisait allusion quand il vous a montré la diapo ce matin avec tous les champs autour de chez lui, voilà, les champs verts, les champs marrons. Et ben voilà, maintenant, systématiquement, on voit dans le paysage des champs verts en hiver. So remember, I gave you the chart where I had uh, a little less corn because I used the early varieties. But you can see the benefit I get by the opportunity of planting cover crops. Et du coup, là, vous pouvez voir euh, les euh, bénéfices qu'il a en plantant des, euh, des variétés à cycle court. I use short season soybeans as well. Oh, okay. Uh, but uh, when I plant the following year, when I plant one hybrid, one variety across all the same plots from the first year, I am getting a seven bushel increase of the corn if I plant my cover crops earlier. Et donc si il plante euh, ce, son couvert végétal plus tôt, il a mm. une production, une productivité, une amélioration de son rendement. So if you want to be very scientific, I lost eight bushel year one, year two I gained seven. And why did you lose eight bushels year one? Because of the genetics aren't quite as good as long season. Mm -hmm. Remember I showed well, you yeah, this? Yeah, yeah. Et donc, en, la première année, si vous vous rappelez la diapo avec les barres en jaune, euh, avec la variété de maïs à saison euh, courte, il avait perdu 8 euh, boisseaux par acre. Hein, euh, mais en année 2, il a, il a rééquilibré. Voilà. Yeah. Okay, I think this is, yeah, one more topic here about weed control with cover crops, controlling the weeds. Donc, la dernière étape là, du, du, du cours plutôt magistral, c'est le contrôle de l'enherbement avec les couverts végétaux. Some situations, cover crops are very effective in weed control. Some situations, not as effective. Il y a des situations, des cas de figure dans lesquels les couverts végétaux sont très, très efficaces au contrôle de l'enherbement et d'autres beaucoup moins. The beginning, I said, you need to have a reason what, what you want to accomplish. If that reason is for weed control, then you need to plant your cover crops thicker. Et si vous voulez utiliser le couvert végétal avec comme objectif, hein, pour en revenir à ce qu'on parlait ce matin, votre objectif primaire, c'est l'étouffement euh, et le contrôle de l'enherbement. À ce moment-là, il faut vraiment augmenter la densité. From, um, for instance, Uh, you see, this is radish here, and, and on either side of the green is actually winter annual weeds. 
Donc ça, c'est euh, un, euh, un précédent au milieu de radis chinois. Et ce que vous voyez à gauche et à droite, eh ben, c'est euh, des Atlantis hivernales, voilà, chickweed. So this was an interesting situation where the farmer planted one pass through the, uh, the field there. And now you can see how the radish suppressed the winter annual weeds. Et donc sur ce passage où il y avait juste une bande de couvert, le radis, eh ben, on peut voir qu'il y a vraiment eu une suppression de l'enherbement. He had planted another field just like this. And he told me the next year he did not need a herbicide, a burn down herbicide at the beginning to control weeds because uh, it, was, it was just like clean like this. Et l'année d'après, il l'a fait sur une beaucoup plus grande surface et euh, il n'a pas eu besoin d'avoir euh, un traitement généralisé en herbicide avant l'implantation de sa culture de printemps parce que c'était vraiment propre, il pouvait y aller direct avec sa culture de printemps. What density for the radish? This would have been... I'm going to guess a little bit, mm. but um, I'll just say it this way. Normally, um, six kilos per hectare. Normal? This is 10, maybe 12. 10 or 12 kilos. If you will, we control, up the rate. Donc, normalement, sur un radis chinois, on utiliserait six kilos hectares. Mais si on veut vraiment contrôler l'enherbement, et que c'est ça l'objectif, on double la dose. Donc, ça, c'est 10 à 12 kilos hectares. With radish, it's smothering. Avec le, le radis, c'est de l'étouffement. Cereal rye, like you see in this picture here, has more allelopathic effect. Et avec le seigle, c'est des effets allélopathiques. The great question. Just changing to the slide. <laughs> très, très bonne question, parce que tu lui as fait l'introduction pour la diapo suivante. <laughs> um, so here again is the big rye. Uh, we roll it down. And there are some times where I have not needed to use herbicide with the rolling on this. Et donc, euh, avec un précédent, enfin, donc un couvert de seigle, euh, il y a eu des tas de fois où euh, les, les conditions étaient suffisamment bonnes pour qu'il puisse simplement rouler et ne pas utiliser du tout d'herbicide par derrière. We have some trouble uh, in the U.S. with resistant weeds being resistant to glyphosate. I'm sure you hear about it. Donc, Here, here's one here on my farm. I have some. Uh, and this is in an area I still have some research with no cover crops. I still do some research with that. And this year, I saw the resistant weeds growing in the no cover crop plot. Il, aux États-Unis, il y a pas mal d'adventices qui deviennent résistantes au glyphosate. Et donc, bien qu'il mette des couverts yeah. végétaux partout, partout, yeah. de, quand il fait des programmes de recherche, yeah. il faut qu'il laisse yeah. un témoin où il n'a pas mis de couvert. Et eh bien, c'est seulement sur le témoin où il n'a pas mis de couvert qu'il a vu l'émergence de ces adventices résistantes au glyphosate euh, qui, normalement, dans les bancs de contrôle où il y a le couvert, euh, ne, ne naissent pas. On the left side is with cover crops and there's no resistant weeds in the with cover crops. Voilà, et donc sur la gauche, l'aspect typique d'une des bandes sur laquelle il y avait des couverts végétaux, pas du tout d'adventices résistantes et la bande témoin à droite. So, this is not just me. Other farmers are seeing this, and it's helping the movement of cover crops to help control weeds oui. because of this effect. Et il n'y a pas que lui qui observe ça, c'est une observation généralisée hein, chez ses voisins agriculteurs et d'autres agriculteurs qui font partie des programmes de recherche hein, avec lesquels il travaille. It's particularly true in planting soybeans into cereal rye, this effect of getting good weed control. Et on voit vraiment bien euh, un une très bonne gestion des adventices quand on implante du soja dans des pailles de seigle. Là, ça reste it, très bon. C'est both from the suppression um, of sunlight, but also the allelopathic effect. There's two things helping this aspect. Et là, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. Bah, C'est la suppression euh, de la luminosité hein, par l'épaisseur du couvert, mais aussi l'effet allélopathique du seigle. Would Triticale do the same? Um, um, very close, very close. It may not have the allelopathic part, but I'll just, okay, mm -hmm. then I'm going to follow up. Uh, C'est pas mal non plus avec le Triticale, mais il ne semble pas qu'il y ait un effet allelopathique uh, aussi fort. I, in, in my observation, 
I have come to the conclusion that the allelopathy is very little effect, but suppression is a much greater effect for weed control. Suppression of, so, of, of weeds. The shading, the, sh the shading effect is, is much greater than allelopathy. Dans son expérience. Avec un couvert, c'est sûr, l'effet allélopathique rentre en jeu, mais la part du lion de l'effet d'un couvert, c'est vraiment l'occultation de la lumière. Ok, I want to talk about something that is, is, is new for me to talk about. Um, and I think it's something we have that we need to maximize the use of, and that is telling the public, telling the non-farmers our story about cover crops. Et là, il va parler d'un sujet dont il parle pas d'habitude, mais vraiment maintenant, il commence à en appréhender toute l'importance. Il souhaite le partager avec vous. C'est euh, l'importance de communiquer avec le grand public sur les pratiques de semi-direct sous couvert végétaux. Even um, it's just a opportunity when you see uh, all kinds of plants growing in the field when when the neighbors see it you can explain to them this is what I'm doing I'm making my soil healthier and the water cleaner quand les personnes euh, passent au bord du champ et voient quelque chose d'un peu atypique comme un couvert euh, avec des fleurs ou quelque chose qui est un petit peu inhabituel l'importance d'expliquer ce qu'on fait pour la qualité de l'eau et la santé des sols So one of the groups that I'm a, a member of is the Pennsylvania No-Till Alliance. We make up these signs and we give these signs to all the members so they can put by the road, by the fields where their cover crops, so we can, so we can help educate the public what is going on in the field. Et donc lui fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe euh, euh, Non-Labour de Pennsylvanie. Et au fait, au sein de leur groupe d'agriculteurs, ils ont décidé d'aller se faire imprimer euh, des petits panneaux euh, qui piquettent euh, au bord des routes, là où ils ont des couverts végétaux, pour informer le public de ce qui se passe dans ce champ, que les gens comprennent et commencent à avoir une, une ouverture et une, une, une connaissance de cela. So, in the sign that uh, it says cover crops, cleaner water, that catches the attention of the public, healthy soils catches the attention of other farmers who are not doing this. Et, euh, et là, ils ont mis sur la partie droite « couverts végétaux, euh, de l'eau propre et des sols euh, qui sont plus sains ». Et là, c'est pour alerter l'attention d'autres agriculteurs qui conduiraient à côté et qui ne connaîtraient pas les couverts végétaux. This is at my farm, and you need to understand, um, sunflowers is not a cash crop in my area. So when I put some sunflowers as my cover crop, everybody says « wow, that's a beautiful field ». Ouais. Et, euh, et il, il essaye de mettre souvent des tournesols dans ses mélanges de couverts végétaux parce que ce n'est pas du tout une culture de vente dans son secteur, hein, comme on en parlait. C'est euh, beaucoup plus intéressant de mettre du maïs hein, dans son coin. Donc les gens n'ont pas l'habitude de voir les tournesols et ils se disent « qu'est-ce que c'est que ça C'est magnifique euh, !» Ils s'arrêtent, ça les interpelle. J'ai eu des gens qui drive by et ils viennent et ils parlent à moi. « Can we have, can we take some to our house ?» Je dis « Oui, vous pouvez prendre some. Pas trop many, mais some c'est ok. <laughs> » Et il a souvent des demandes de gens qui vont faire, euh, toquer à sa porte pour demander permission d'en couper quelques-unes. Voilà, c'est exotique d'en faire un bouquet pour leur maison. Even, even though the, uh, the beauty does not pay my bills, it is a value that I provide for the community that makes me look like it allows me to tell my story. Et il dit que le tournesol a vraiment une valeur de communication avec le public qui pour lui est importante parce que ça, et voilà, ça avec son petit signe, les gens remarquent. So, I use this slide to tell you there's a lot of information And this is a funny slide here. Everything you need to learn to be a farmer. Ça c'est toutes les choses que vous devez savoir pour être agriculteur. But this is just the chapter on cover crops. Mais ça c'est juste le chapitre sur les couverts végétaux. Hein? <laughs> It is a lot, and that's why you have to start small, prioritize your objectives. Et il y a beaucoup beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de connaissances, et c'est pour ça qu'on revient à ce dont on parlait ce matin. Commencer petit, et puis évoluer avec ça. 
And then you can have success where you can have beautiful looking fields like this at my farm, um, reducing fertilizer, reducing pesticides, keeping the soil in place, and, um, and feel happy about what you've accomplished. Et voilà, et, et ça, avec euh, persévérance, euh, on obtient de belles réussites, comme des, voilà, des, de belles cultures, avec des sols protégés, des sols vivants, et so de la satisfaction dans le travail. Yeah. So hopefully then you can get uh, good yields that you will be surprised. Et après, you can, vous pouvez avoir How très fast bon, the combine fills up. It's like, bon whoops! <laughs> A lot of corn. So, um, if I would summarize everything from the big book down si, to one sentence, si, it would be this. Si il devait condenser tout ce qu'il y a dans le grand livre sur les couverts végétaux en une phrase, ça serait ça. And every, every word is important in his statement. Et chaque mot est super important dans cette uh, mm -hmm. affirmation. Cover crops will pay if strategically managed with long-term objectives clearly identified. Les couverts végétaux seront rémunérateurs s'ils sont managés. On dit qu'il y a un mot meilleur en français que ça, je ne sais pas, qu'ils sont pilotés euh, euh, de façon stratégique avec des objectifs à long terme qui sont clairement identifiés. It is another way of saying Treat your cover crops like your cash crops. Et c'est une autre façon de dire traitez vos couverts végétaux de la même façon que vous traitez vos cultures de vente. Mm 